Здравствуйте все! Сегодня, как я и обещала, мы с вами сделаем игольницу нового фасончика. И в знак верности нашей рукоделию эта игольница будет украшена бархатцами, которые мы вышили в прошлый раз. Такие чудесные цветочки. У меня на столе лежат игольницы, которые мы с вами уже видели, а одну из них грушу даже и делали. И в моей почте есть совершенно справедливые замечания о том, что такие игольницы не совсем безопасны. Дело в том, что они мягкие, и иголка в них может утонуть. Или можно иголочку вколоть поглубже, и тогда уколятся руки. Как этого избежать? Сегодня мы будем с вами делать совершенно безопасную игольницу. И поможет нам в этом пластик. Вот у меня такая баночка из-под сметаны. И для того, чтобы эта игольница была абсолютно безопасной, и для того, чтобы руки уберечь, и для того, чтобы иголка не смогла утонуть, я отрежу эту баночку совершенно, так скажем, ну, серьезно. Оставлю всего лишь полтора сантиметра от донышка. Почему я решила выбрать такую высоту? Моя иголка швейная, обычная для ручного шитья, она, конечно, выше, но здесь нужно учесть, что будет же еще набивка, и чтобы иголочка не утонула, поэтому вот такая вот высота. Что дальше? Да, дальше нам нужно определиться, из какого материала мы будем делать игольницу. Если сверху все понятно, это наша с вами тренировочная вышивка, то как декорировать низ игольницы? Мне очень-очень нравится мебельная ткань. Вот такие образцы, которые остаются в мебельных магазинах, появляются там гораздо чаще, чем можно себе представить. И если вы попросите, то вам с вами с удовольствием поделятся. Поэтому для низа игольницы я использую как раз вот такую мебельную ткань. Как определить размер, как определить диаметр, какой вырезать э, кружочек ткани для низа? Смотрите, мы берем сантиметр, прикладываем его так, чтобы у нас над бортиком будущей игольницы было сантиметр или 12 миллиметров. Через центр, через точку центра прокладываем наш сантиметр и смотрим, сколько получилось в результате. Вот у меня 132 миллиметра, допустим. И такого диаметра круг я сейчас вырежу, и мне нужно будет проложить шов вперед иголку для того, чтобы впоследствии стянуть этот кружок. Вот посмотрите, достоинство этой мебельной ткани в том, что она очень приятная на ощупь, и в том, что она не сыпется. Но для того, чтобы еще больше себя предохранить от всяких неожиданностей, я использовала ножницы зигзаг, когда вырезала эту окружность. И теперь мне нужно будет стянуть вот этот вот шов вперед иголку. Я его прокладывала надежной нитью из полиэстера. Вот подготовлю такое гнездышко и вложу в него свое донышко. Когда я подтяну шов, у меня получится вот такое нечто. Теперь мне этот шов нужно закрепить, чтобы он не ослаблялся и чтобы из, гнезд... из гнездышка наше донышко не выскочило. Нижняя часть оформлена. У меня есть достаточное количество наполнителя. Кстати, его может понадобиться больше, чем то самое большое количество, которое вы можете себе представить. Много наполнителя. Я пока сейчас его вложу, чтобы этому донышку было не скучно. И обратимся к верхней части, к нашей декорированной. Здесь как рассчитать размер? Ну, во-первых, нам нужно принять во внимание, чтобы эта вышивка хоть как-то коррелировалась по размеру с донышком той баночки, которую вы выберете. Это во-первых. А во-вторых, нам нужно, чтобы у нас припуски не были сильно большими. Это будет мешать иголкам вкалываться. И вот в этом случае нам очень помогут пяльцы. Вот когда я их сниму, у меня останется на ткани два залома. Один верхний 
а один нижний. И вот сейчас я лишнюю ткань по нижнему залому срежу. И опять буду использовать ножницы зигзаг. А верхний залом нам поможет аккуратно и в форме правильной окружности подвернуть припуски на швы внутрь. Для того, чтобы вы убедились в том, что совсем все ровно, если вы не уверены в своих силах, вы можете проложить наметочную строчку, чтобы была ровная окружность. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Наметочный шов контрастной ниткой, чтобы ее проще было удалить потом. Готов. И теперь мне нужно будет вот этой верхней частью аккуратно накрыть то, что у меня получилось. Вот эту вот нижнюю часть. И как мне это сделать аккуратно, если учесть, что набивка так торчит ярко, и как это сделать ровно, не совсем понятно. Очень просто, очень просто. Я сейчас буду вкалывать булавочки в верхнюю часть и в мебельную ткань. Теперь напротив расположу булавочку в верхнюю часть и в мебельную ткань. Я соединяю верх и нижнюю часть. Примерно делю расстояние на половину. Опять булавочка. И так далее. В этом случае, на этом этапе булавок лучше не жалеть. Чем их будет больше, тем ровнее будут распределены складочки, и тем аккуратнее в конечном итоге будет готовая работа. Немножко похоже на чудесное пирожное «Моя будущая игольница». И вот теперь у нас есть несколько вариантов работы. Мы можем просто сшить, не задумываясь о том, как мы будем это делать. Я хочу вам предложить и, наконец-то, крупным планом показать, соединить эти две части по тайным швом. У меня будет мое любимое закрепление нити при помощи петельки. Как это сделать? Я сейчас вколю иголочку. Ну вот верхнюю часть, допустим. Нитку подтяну и введу иголку в петельку. То есть у меня нитка вставлена вдвое в иглу. И теперь смотрите, как делать потайной шов. Вровень со сгибом верхней части по нижней части, по коричневой ткани, я выполняю прямой стежок, просто вперед. И теперь я вкалываю иголку в верхнюю ткань. Видите, у меня на игле ребро ткани. Когда я подтягиваю нитку, ее совершенно не видно ни с одной, ни с другой стороны. И теперь вот таким вот образом, продвигаясь вперед, обычными стежками, вкалывая то по ребру, по сгибу, льна, то по сгибу, по ребру коричневой ткани мебельной, подтягивая ниточку, я соединю эти два, две детали, вверх и низ. Потом нам может это сыграть на руку, когда мы будем выбирать декор. Технический шов нам мешать не будет. Вот после того, как я соединю верх и низ, мне останется только лишь убрать наметку, которая у нас подгибала припуск на основной части на верхней. Вот что у меня получилось после соединения деталей и удаления наметки. Симпатичная такая мягкая штучка и абсолютно безопасная для рук. Уже иголка дальше положенного не проскочит и не утонет в мягкой, в мягкой пироженке. 
Конечно же, теперь остается самое вкусное и самое индивидуальное. Как вы решите украсить свою игольницу? Мне вот, например, очень хочется использовать вот эту вот забавную пряжу. Надо только спросить, захочет ли сама игольница такое украшение. Да, она не против. И чтобы закрепить вот эту пряжу, я сейчас благоразумно не отрезала ниточку, я ее просто поперечными стежками короткими просто пришью. Так, чтобы замаскировать шов, соединяющий верх и низ. Так как нить у меня цвета льна, ее будет практически незаметно, это мне тоже на руку. Можно просто перекидывающимися такими стежками зафиксировать эту пряжу. Вот что получилось. Такое своеобразное соединение в одном изделии осени и весны, похожие на мимоску, такие забавные, пышные, желтенькие пушистики и осенние цветы, бархатцы, которые, как я уже сказала, символизируют верность на языке цветов, нашу верность, рукоделию. При желании, конечно же, вы можете добавить декора, вы можете по нижней границе игольницы проложить еще какую-нибудь красоту, как вам захочется. Я не смогла остановиться на одной игольнице. У меня же осталась крышка от банки со сметаной. Крышку же тоже можно использовать. И вот что получилось на основе крышечки. Внизу та же самая мебельная ткань двух видов, сверху чуть-чуть другой декор. Здесь две ленточки, желтая и зеленая, в цвет цветочков. А все остальное то же самое. Требования безопасности соблюдены абсолютно. Из-за того, что крышка ниже еще, чем тот бортик, который я отрезала от баночки, у меня даже самая коротенькая иголочка не утонет в этой игольнице и защитит руки. Вот что получилось сегодня. В следующий раз мы обязательно придумаем что-нибудь интересненькое. А на сегодня все. До свидания. Благодарим сеть магазинов «Леди Шарм» за предоставленную ведущей одежду.